आज हम लेसन सिक्स पोएम जे एमिली जेन ब्रंटिर लेखा माइल्ड दि मिस्ट अपन दि हिल नहीं आलोचना करब प्रथम टाइटलटा के देखो माइल्ड मान हे मृदु नरम व हल्का फेन्ट बाइसपी बोले मिस्ट मान कूआसा आपन हे एक प्रिपोजिशन आपन मान ऊपरे और हिल मान हे पहाड़ तेल एकटू जो सजिए नहीं दीटा के आर्टिकलटा के जो आगे दिए दी दि माइल्ड मिस्ट अपन दि हिल तेल तुम्हारे बुझते एक सुविधा है तर मान हे पहाड़े ऊपर मृदु कूआशाय आच्छन्न एरपर हम कवि परिचिति चले आस एमिली जेन ब्रंटी एमिली जेन ब्रंटी एट्टीन एट्टिने तर इयर अफ बार्थ एवं एट्टीन फोर्टी एट हे इयर अफ डेथ तेल बुझते ही पार्छ मात्र त्रिस बचर बयस बेचे छें त्रिस बचर बस पर्त वज एन इंगलिस पोएंट एंड नवलिस्ट सो सी वज एन इंगलिस पोएट एक जो इंगरेज कवि एक जो उपन्यासिक छें बेस रिमेम्बार्ड फर आर ऑनलि नवेल उदारिंग हाइट्स लंग कन्सिडार्ड ए क्लैसिक अफ इंगलिस लिटारेचार तीन क्यों प्रधान कारण विख्यात ताके इंगरजी साहित्य इतिहास से एकम्र उपन्यास एकम्र उपन्यास नाम हे उदारिंग हाइट्स जो उदारिंग हाइट्स क्योंकि इंगरजी साहित्य इतिहास एक क्लसिक नवेल हिसाब से परिचित इरपर चले सामारिटाते पोएमर जो सामारिटा तर दे जैगा देख इन दिस पोएम दि ब्लू मिस दैट साराउंडस दि डिस्टैंड माउंटेंस यवित एक नील कूआसार कथा बला आज एर आगे हमें देखे माइल्ड मिस माइल्ड मिस एखे बोलो ब्लू मिस ये ब्लू मिसा जेटा डिसटैंड डिसटैंड मैं दूरवर्ती माउंटेन के जगह घिरे आज साराउंडस मैं घिटे थका रिमाइंडस दि पोएट ये कवि के मन कर ही दीचे दि हैपी डेज अफ यूथ एंड चाइल्डहुड दैट सी हेज लिफ्ट बिहड कवि तर जे कई तारुण्यर एवं छोट बलार जो दिनगुलो फिर एस दिनगुलो जो फेले एस दिनगुलर कथा ताकि मन कर दीचे ओ सूंदर नेचारे डेस्क्रिपन अर्थात ये प्रकृति देखे कवि बार बार तर पुरो दिनगुल फिर जा सो सी ट्रावल्स डाउन दि मेमोरि लैंड स्मृति सरणी बे हाँटते थकान एवं तर पुरो दिन कथा बार बार मन पड़े जा सूंदर प्रकृतिक दृश्य देखे एस सी डेस्क्राइब दि लैंडस्केप जो ये प्राकृतिक दृश्य देखें लैंडस्केप मैं हम प्राकृतिक दृश्य जो देखें सी शिफ्ट फ्रम दि प्रेजेंट मुमेंट टू दि पास एंड दें टू दि प्रेजेंट एगेन बार बार तर मन मध्य परिवर्तन कर टेंस चेन्ज कर टेंस चेज कर मैं पास टेंस लिखन प्रेजेंट टेंस लिखन ना प्रेजेंट घटनाटा देखते देखते तरह प्रेजेंट घटनार बर्णना दीते दीते सी बिकम्स नस्टैलजिक तर पुरो दिन कथा मन पड़े एवं तर पुरो दिन तर भावे शैशव केटे तारुण्य दिनगुलो केटे से ही दिनगुलो सम्पर् सी रिमाइंडस दोस प्रेजेंट डेज दोस पास डेज तीन से पास दिनगुलो के मन कर करते गए कवित मध्य स्टैंडजाए प्रेजेंटर कथा बो स्टैंडजाए पास कथा बो स्टैंडजाए आर प्रेजेंटर कथा बो स्टैंडजाए आर पास कथा बरकम कर सिनेमेटोग्राफिक टेक्निकर मत फ्लैशबैक टेक्निक जो तुम्हारा इर आगे विभिन्न गल्पे पड़े मन कर देखो क्लाउडस जो क्लस एटे गल्पा पढ़े तुम्हारा इंतजार हुसैन लेखा से देखिए फ्लैशबैक टेक्निक खूब सुंदर भाव व्यवहार कर विभिन्न सिनेमा व्यवहार कर बर्तमान घटना देखाते देखाते हैं तो नायक नायिका छे बलार कथा एक बार देखा तर पर आर प्रेजेंटे फिर आस अर्थात गल कवित चार मेखने लुके आ सो दिस इज नट ऑनलि ए गुड नेचारे पोएम बाट अल्सो इज डेसक्राइब दि नस्टैलजिया अब दि पोएट सुंदर भावे वर्णना कर विभिन्न स्टैंडार मध्य अतीत और बर्तमान सुंदर भाव विचरण कवित मध्य देखे जदि ना थकत ये प्रेजेंट और पास टेंसर मध्य चलाचल जो ना थकत य बार बार ट्रावलिंग जो ना थकत दिस कूड बिकाम एन अर्डिनारि पोएम अर्डिनारि नेचार पोएम हिसाब से क्योंकि यहाँ रे जित देखो आप प्रथम स्तवक नहीं पर आलोचना करब प्रथम स्तवक प्रथम लाइन का देखो माइल्ड दि मिस अपन दि हिल अर्थात एखे आर ओ टाइटल प्रथम लाइनटाई आप रिपिट हो माइल्ड दि मिस अपन दि हिल अर्थात 
कूआशा मृदु कूआशा पहाड़े ऊपर आच्छन्न हो रही है टेलिंग नट अफ स्टम्स टूमरो मृदु कूआशाटा कि बोलते एखे टेलिंग मान क्यों खेल कर टेलिंग मान क्यों मनी साधारण बला नये हम भविष्यवाणी करा प्रेडिक्टिंग फोरकस्टिंग इटा कि प्रेडिक्ट कर आगामीकाल झड़ है ना नट कथाटे खेल करब अर्थात वो मृदु कूआशाटा आगामीकाल जो झड़े पूर्वाभास करा पर लाइने देख ओ नट शब्द नो शब्द आबा रिपीट कर नो सो दि पोएट इम्फैटिकाली एसार्ट दैट देर इज नट एनी सींगल चान्स अब फार द रेन अब स्टम और स्टम टूमरो दिस डे हेज वेफ्ट इट्स फिल भलोक खेल कर लाइन इम्पर्टेंट लाइन दि डे हेज वेफ्ट इट्स फिल एकदम आक्षरिक अनुबाद कर ले बंगानुबाद कर ले दिन तर पूर्ण क्रंदन सम्पन्न कर हेज वेफ्ट मैं बुझते ही पार्छ एट प्रेजेंट परफेक्ट टेंसे रही है फिल मान कि मेक फुल पूर्ण करा अर्थात दिन की तर क्रंदन सम्पूर्ण कर देखो एब भलोक एक खेल करो दिन तो कादते पर अर्थात दिन के पार्सनिफाई कर दिन के व्यक्तित्व आरोप कर सो दिस लाइन इज ए इज एन एक्साम्पल अफ पार्सनिफिकेशन हेज वेफ्ट वेफ्ट कथाटा थार्ड फर्मे आ डब्ल्यू डब्ल्यू पी उप मैंने काँदा वेफ्ट हो थार्ड फर्मे आदि दिन कादते पर दिन कान्ना बोलते एखे कविता क्यों बोझाते चेन बोल तो दिन कान्नाटा बोलते ले कवि बोझाते चेन ओ बिस्टिटा अर्थात सारा दिन धरे जो बृष्टि जेटा क्यों ये मृदु कूआशाटा एख और बृष्टि और है ना आगामीकाल क्यों सारा दिन धरे बिस्टी हुई बिस्टिटा कवि कल्पना कर बिस्टिटा हे दिन कान्ना एखने आकटी कथा ये प्रसंगे बोले रखा भलो एखे क्यों ये डेटा इटा हे एक अबजेक्टिव कोरिलेटिव अबजेक्टिव कोरिलेटिव तर उचू क्लस गए पड़े अबजेक्टिव कोरिलेटिव मान हे कोवि लेखक मन अवस्था जदि को प्रकृतर को वस्तु वो द्रव्य दिए बोझानो है से बोलिए अबजेक्टिव कोरिलेटिव एखे डेटा क्यों आसले कविर मन ही परिचायक कविर क्यों ओई अवस्था देखे ओ प्रकृतिक अवस्था देखे तरह निजे कान्ना पा क्यों कान्ना पा से पर स्टैंडाते भलोक बुझते पर अर्थात कविर ही मने क्यों कान्नाटा कवि ओ दिन जो बिस्टी हार माध्यमे कविर मन हे दिन आसले का आसले क्योंकि कवि का दि पोएट इज क्राइम नट दि डे एक्चुअल दि डे इन दि डे इट इज कन्टिन्यूसलि रेनिंग कि स्पेंट इट्स स्टोर अब सैलेंस सरो स्पेंट मान हम खरच कर फेला स्टोर स्टोर मान हम संचय कलेेक्शन स्टोर तुम्हारा सबा जान कोल्ड स्टोर तेल स्पेंट इट स्टोर अब सैलेंस सड़क कि स्टोर कर रेखे दिन का तर जत नीरव जंत्रणा तर जबत नीरव जंत्रणा कवि कल्पना कर बिस्टि हार मध्यमे जेटा के कल्पना करना अर्थात दिन जबत जो नीरव जंत्रणा बेदना पेथोज मेलैनकलि समस्त बृष्टि झरानों मध्यमे खरच कर फेले सो ह्वाट इज दि फार्स टैंजा ह्वाट इज दि फार्स टैंजा एंड ह्वाट डज दि फार्स टैंजा टेल अबाउट सो दि फार्स टैंजा इन दि फार्स टैंजा उ कैन सी दैट देयर इज ए माइल्ड मिसड इट सीन ऑन दि हिलटप एंड इट टेल्स दि पोएट दैट देयर उल बी नो रेन और स्टम इन दि नेक्स्ट डे Because it has rained all day long, and it seems that uh, the day has poured out all its silent sorrow through that rain. So this is the summary of the first stanza. Tithyo stavo ke chole sho. Tithyo stavo karam hoche. Oh, I am gone back to the days of youth. I mane kani ke? I mane kobi. Emily Jane Bronte. I am gone back to the days of youth. Ami abar purono dinhe oti the. Amar tarunne dinhe phire jachi. अर्थात आफ्टार व्चिंग दि न्याचरल डिस्क्रिपन आफ्टार व्चिंग दि न्याचरल सिनारि दैट इज दि मिसड ऑन दि हिलटप दि पोएट ट्रावल्स डाउन दि मेमोरि लैन स्मरणी बे क्यों आर चले जा पहुँचे जाले बलार तर ऐले बलैं तर तारुण्य दिन पहुँचे जा खाल करो वो जो ओ इन ओटा ओ मान हे एक फिलिंग अफ रिलीफ एक गए वे फल लगे दि पोएट फिल्स नस्टैलजिक दि पोएट फिल्स नस्टैलजिक दैट सी इज ड्रन टू दि पास इवेंट्स 
আই এম এ চাইল্ড ওয়ান্স মোর আমি আবার আরও একবার নিজেকে শিশু মনে করছি অর্থাৎ কবি নিজেকে শিশু অবস্থায় শৈশব অবস্থায় তিনি আবার ফিরে যাচ্ছেন ওয়ান্স মোর মানে আরও একবার অ্যান্ড নিথ মাই ফাদার শেল্টারিং রূপ এবং তিনি কোথায় পৌঁছে যাচ্ছেন সি ট্রাভেলস ব্যাক টু হার ফাদার্স শেল্টারিং রূপ শেল্টারিং মানে কি শেল্টারিং মানে হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয় শেল্টারিং প্রোটেক্টিং রূপ রূপ মানে কি আমরা জানি রূপ মানে হচ্ছে ছাদ রূপ মানে কি রূপ মানে ছাদ আর নিথ মানে কি এই যে নিত শব্দটা এই যে নিত শব্দটার মানে কি না নিত হচ্ছে বিনীত আসলে নিচে অর্থাৎ কবি এখানে ওই সুন্দর প্রকৃতি দেখে তার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে তিনি নষ্টাল যুগে পড়ছেন এবং তিনি ভাবছেন যে আমি আবার শৈশবে ফিরে গিয়ে সেই বাবার নিরাপদ আশ্রয়ের যে ছাদ সেই ছাদের নিজে নিচে আমি চলে যাচ্ছি অ্যান্ড নিয়ার দি ওল্ড হল ডোর এবং আমি আর কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছি যে পুরনো যে হল দালান সেই দালানের কাছে আমি গিয়ে পৌঁছাচ্ছি ভালো করে দেখো বাবা মানে হচ্ছে প্রকৃত প্রত্যেকটি বাড়ির একটা ছাদের মতো ছাদের মতো এবং বটবৃক্ষের মতো যে কিন্তু আগলে রাখে সবাইকে এবং বাবার সঙ্গে মেয়ের একটা বিশাল সম্পর্ক বাবার সঙ্গে মেয়ের একটা চিরন্তন অমলিন সম্পর্কের কথা আমরা জানি এবং সেখানেই কিন্তু এই সেই পুরনো ফেলে আসা দিন ছেলেবেলার দিনের কথা বারবার কবি মনে পড়ছেন মনে করে তিনি কিন্তু নষ্টাল হয়ে পড়ছেন এবং এই কবিতাটার চামটা এখানে লুকিয়ে আছে বারবার স্ট্যান্ড জাতি কিন্তু ওই ফ্ল্যাশব্যাক টেকনিক যেটা তোমাকে তোমাদেরকে আমরা আমি আগে বলেছি যে ফ্ল্যাশব্যাক টেকনিকের মাধ্যমে স্ট্যান্ডজা ওয়ান কিন্তু প্রেজেন্টের কথা বলা হচ্ছিল স্ট্যান্ডজা টুতে কিন্তু তিনি পাস তার তার পাস্টের কথা বলছেন তার পুরনো দিনের কথা বলছেন এবং বাবা মেয়ের যে অমলিন সম্পর্ক তিনি আবার বাবার কাছে বাবার নিরাপদ আশ্রয় গিয়ে পৌঁছেছেন পৌঁছতে চাইছেন এ প্রসঙ্গে দেখো তোমরা সেই নিশ্চয়ই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেই গানটা কথা নিশ্চয়ই তোমার তোমাদের মনে আছে সেই আয় খুকু আয় গানটা সেই গানের লাইনগুলো একবার মনে করো যে প্রত্যেকটি মেয়েরই বাসনা প্রত্যেকটি বাবারই বাসনা যে আবার সেই ছোটোবেলায় পুরনো ছোটোবেলার দিনেতে কিন্তু ফিরে যেতে দেখো শোনো একবার গান শুনো একবার গানটা অর্থাৎ দেখো ছোট্টবেলা ফিরিয়ে আনছে কে ছোট্টবেলা ফিরিয়ে আনছে ওই প্রকৃতির দৃশ্যটা ওই ব্লু মিস্ট ওই মাইল্ড মিস্ট অন দি হিল টপ এটাই কিন্তু তার ছোট্টবেলা ফিরিয়ে আনছে এবং সেই হারানো মধুর স্মৃতি বাবার সঙ্গে কাটানো স্মৃতি সেই দালানের স্মৃতি সেই শেল্টারিং রুফের স্মৃতি সে কিন্তু কবি বারবার ফিরে পাচ্ছেন সো দিস ইজ দি সেকেন্ড স্ট্যান্ডজা তাহলে সেকেন্ড স্ট্যান্ডজা কী বলছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডজাতে দি গ্রোন আপ পোয়েট ইজ রিমাইন্ডেড অফ হার চাইল্ডহুড ডেজ হোয়েন সি ইউজ টু লিভ ইন হার ফাদার্স হাউস অ্যাজ এ লিটল গার্ল এখন কবি বড় হয়েছেন কিন্তু কবি বড় হয়ে কিন্তু তার যখন সে গার্ল ছিল যখন সে ছোট্ট বালিকা ছিল তার শৈশবে ফিরে যে ফিরে যাচ্ছে এবং সেই ফিরে যাওয়াতে কে অনুঘটকের কাজটা করছে তার ফিরিয়ে যেতে কে ফিরিয়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছে না ওই প্রাকৃতিক দৃশ্য কি প্রাকৃতিক দৃশ্য মিস্ট আপন দি হিল এই হলো সেকেন্ড স্ট্যান্ডজা দেখো এবার আমরা স্ট্যান্ডজা থ্রিতে চলে এসছি স্ট্যান্ডজা থ্রি প্রেজেন্টের কথা বলছে এবং দি পোয়েট হিয়ার এগেইন মুভস ব্যাক টু দি প্রেজেন্ট সিনারি কি বলছে দেখি আমরা আই ওয়াচ দি ক্লাউড ইভিনিং ফল আই মানে এখানে কবি নিজের কথাই বলছেন অর্থাৎ এমিলি জেন প্রন্টি ওয়াচ মানে অবজার্ভ লক্ষ্য করা কি লক্ষ্য করছেন দিস এই ক্লাউড ইভিনিং ফল ক্লাউড ইভিনিং মানে হচ্ছে মেঘে ঢাকা সন্ধ্যা ঋত্বিক ঘটক এটা একটা খুব সুন্দর সিনেমা আছে মেঘে ঢাকা তারা কিন্তু এখানে মেঘে ঢাকার সন্ধ্যার কথা বলছে মেঘে ঢাকার সন্ধ্যা কি হচ্ছে ফল নেমে আসছে অর্থাৎ এটা সন্ধ্যার কথা সন্ধ্যার সময় সো দিস ইজ ক্লিয়ারলি দি টাস্ক টাইম সূর্যাস্তের সময় আফটার এ ডে অফ রেন এবং পুরো একটা দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারার পর সন্ধ্যা নেমে আসছে এবং সন্ধ্যা কীরকম সন্ধ্যা একটা মেঘে ঢাকা সন্ধ্যা এবং সেটা কবি ওয়াচ করছেন দেখছেন ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট অব সামার পল এর আগে দেখো মিস্টকে একটা অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে বর্ণনা করেছিলেন মাইল্ড মিস্ট মাইল্ড মানে মৃদু বা হালকা কুয়াশা আরও দুটো অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করছেন দেখো এই যে আমি দেখাচ্ছি দেখো কি না ব্লু মিস্ট আর সুইট মিস্ট ব্লু মানে কি নীল কুয়াশা কুয়াশা নীল কেন কবির মনে হচ্ছে কুয়াশা নীল মনে হচ্ছে যেহেতু নীল মেঘের ব্যাকড্রপে তিনি কুয়াশাটা দেখছেন সাদা কুয়াশা তাই তার মনে হচ্ছে ওটা নীল কুয়াশা 
আর কি সুইট মিস্ট কেন মনে হচ্ছে কবির সুইট মিস্ট মনে হচ্ছে যেহেতু এই মিস্টটা আর কোনো পরবর্তীকালের কোনো বৃষ্টি বা ঝড়ের পূর্বাভাস করছে না তাই এটা সুইট মিস্ট লাগছে মিষ্টি কুয়াশা অফ সামার কোন সিজনের কথা বলছেন কবি তাহলে সামারের কথা অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের কথা পল পল মানে দুটো মনে হতে পারে একটা হচ্ছে থিক ক্লাউড আর একটা হচ্ছে কভার বা ভেল এখানে কিন্তু মোস্ট অ্যাপ্রোভিট হচ্ছে কভার বা ভেলটা তাহলে মিল কুয়াশা এবং মিষ্টি কুয়াশা এই গ্রীষ্মের ঢেকে দিয়েছে কাকে ঢেকে দিয়েছে দি হরাইজেন্স মাউন্টেন চেন হরাইজেন্স মানে কি দিগন্ত রেখা তোমরা নিশ্চয়ই ভূগোলে পড়েছো দিগন্ত রেখা এটি কাল্পনিক রেখা যেখানে আকাশ এবং পৃথিবীর মিলন হচ্ছে দি হরাইজেন্স দিগন্তের ওই দূরে দিগন্তের যে মাউন্টেন চেন অর্থাৎ যে মাউন্টেন রেঞ্জেস সেখানে মনে হচ্ছে যেন যে কুয়াশাটা যে কুয়াশা সেখানে চারদিকে ঘিরে ধরেছে এই দেখো এখানে কিন্তু এরকম মাউন্টেন চেঞ্জ অর্থাৎ চারিদিকে মাউন্টেনের শাড়ি এবং সেখানে কুয়াশাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চারদিকে কুয়াশা কুয়াশায় ঢাকা মোড়া তাহলে আমরা চলে আসি দেখো আবার কি বলছেন তাহলে সেকেন্ড স্ট্যান্ডা হোয়াট ডাজ দি সরি থার্ড স্ট্যান্ডা হোয়াট ডাজ দি থার্ড স্ট্যান্ডা স্পিক অ্যাবাউট দি থার্ড ইন দি থার্ড স্ট্যান্ডা দি পোয়েট ওয়াচেস দ্যাট আফটার দি এন্ড অফ এ রেন ওয়াচ ডে দি ক্লাউড ইভিনিং কামস স্লোলি ইন দি হরাইজেন দি ফার অফ মাউন্টেন চেঞ্জ আর কভার্ড উইথ ব্লু মিস্ট অ্যান্ড দি সুইট মিস্ট অফ সামার সো দিস ইজ দি থার্ড স্ট্যান্ডা এবার ফোর্থ স্ট্যান্ডা এসো দি ড্যাম্প স্ট্যান্ডস ইন দি লং গ্রিন গ্র্যাস ড্যাম্প মানে হচ্ছে ভিজে কুয়াশা ওয়েট ফক স্ট্যান্ডস মানে কি লিঙ্গার বা স্টিক লেগে আছে তাহলে ভিজে কুয়াশাটা কোথায় লেগে আছে ইন দি লং গ্রিন গ্র্যাস বড় বড় যে সবুজ ঘাসে সেখানে কি লেগে আছে না এই ড্যাম্পটা অর্থাৎ ওয়েট ফকটা লেগে আছে অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং টিয়ার্স এবং এই যে ভিজে কুয়াশাটাকে মনে হচ্ছে এটা এতই ঘন যে মর্নিং টিয়ার্সের মতো মর্নিং টিয়ার্স মানে কি শিশির বিন্দু ডিউ ড্রপস মর্নিং টিয়ার্স তাহলে মানে কি ডিউ ড্রপসের কথা বলছে অর্থাৎ এখানে পরিষ্কার করে এই ড্যাম এবং এই মর্নিং টিয়ার্সের মধ্যে একটা কিন্তু কবি তুলনা করেছেন এবং এই অ্যাজ শব্দটা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দেখো অ্যাজ শব্দটা দিয়ে কী বোঝা যাচ্ছে যে দিস ইজ এ মেটাফোর এটা একটা তুলনা করছে কীরকম তুলনা যে যেরকমভাবে ভোরবেলায় শিশিরগুলো ঘাসের ওপর শিশির বিন্দুগুলো থাকে ঠিক সেই রকমভাবেই এখানেও কিন্তু আমাদের ওই সে কুয়াশাটা ওই ঘাসেতে এবং এখনও লম্বা লম্বা ঘাসেতে লেগে আছে তোমরা নিশ্চয়ই ওই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশিরের কবিতা পড়েছো এসেছে সর থিমের পরশ লেগেছে হওয়ার পরে সকালবেলায় ঘাসি রাগায় শিশিরের রেখা ধরে এই দেখো এই যে ঘাসি রাগায় শিশিরের রেখা ধরেছে এই দেখো ছবিতে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে শিশির বিন্দু এসে পড়েছে এবার চলে এসো আবার কবিতাতে আমাদের কি বলছে যে অ্যান্ড ড্রিমি সেন্স অফ ফ্যাক্রেন্স পাস এবং একটা যেন স্বপ্নালু ড্রিম লাইক স্বপ্নের মতো একটা যেন সেন্ট অফ ফ্র্যাক্রেন্স সেন্ট অফ ফ্র্যাক্রেন্স মানে সুগন্ধ যেন পাস দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেন্ট অফ ফ্র্যাক্রেন্স একটা যেন স্বপ্নালু একটা সুগন্ধ পাস দিয়ে কবির মহিলা কবির কানে আসছেন দ্যাট ব্রিথ অফ আদার ইয়ার্স এবং এই সুগন্ধ থেকে কি বয়ে নিয়ে আসছে এই সুগন্ধ থেকে যেন নিঃসৃত হচ্ছে এই সুগন্ধ যেন এই শিশিরের সুগন্ধ এই কুয়াশার সুগন্ধ কবিকে মনে করাচ্ছে পুরনো দিনের কথা তার পাস্ট ইভেন্টসের কথা মনে করাচ্ছে তিনি স্মৃতিস্মরণীবে আবার হাঁটতে শুরু করেছেন এবং সেই যে সেকেন্ড স্ট্যান্ডে আমরা যেগুলো পড়েছি যে পুরনো দিনের কথা তার বারবার মনে পড়ছে পুরনো দিনের কথা তার বাবার সঙ্গে কাটানোর কথা তার কিন্তু বারবার ধরে মনে পড়ছে অর্থাৎ আমরা ফোর্থ স্ট্যান্ডা ফোর্থ স্ট্যান্ডা বা কনক্লুডিং স্ট্যান্ডাতে কি বলতে পারি দি ফক স্টিল লিঙ্গার্স অন দি স্ট্র্যান্ডস অফ লং গ্রিন গ্র্যাস অ্যান্ড রিমাইন্ডিং দি পোয়েট অফ এ ওয়েট মর্নিং ডিউ দি ন্যাচারাল অ্যাম্বিয়েন্স এটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জায়গা দি ন্যাচারাল অ্যাম্বিয়েন্স অর্থাৎ যে প্রকৃতির যে পরিবেশ ট্রান্সপোর্টস দি পোয়েট 
into a dreamy world of sweet memories of bygone years ता आम्रा देखते बच्ची जे कोबी किन्तु आबार शी पूर्णो दिनेर को था मोने कोडे तिनी फीडे जाच्छेन ता एई होच्छे आमादेर स्टेंचा चाट्टी स्टेंचार माने एबं एई कोबी दाटी माइल्ड दी मिस्ट आपन दिखिल कुप सुन्दर भावे कोबी किन्तु नाचरल डिस्क्रिप्शन है संगे प्रकीती डिस्क्रिप्शन है संगे तार पार्सोनल मेमोरी तार पार्सोनल नस्टाल जी आके मिक्स्ट कोड़ेचेन एबं कोबी दाटी ए कतो शतो अनुभूति विवर्णो रोने तुली धरे कुआं शाजखूं 